Hi all, uh, in this class we are going to deal with a sonnet written by William Shakespeare that is entitled as Sonnet 80. Okay, uh, William Shakespeare wrote about 156 sonnets. So, uh, this is so in this video we are going to deal with the sonnet 18, 18th sonnet that uh, and actually there is no title for. Uh, his sonnets but uh, we consider we always consider the title of each sonnet by its first line okay so shall I uh, shall I compare these to a summer's day is the beginning line of sonnet 18 so we can consider the first line as its uh, heading okay title okay so sonnet 18 is a sonnet written by English poet and playwright uh, William Shakespeare so you are already uh, familiar with his him because uh, he is unavoidable writer in English literature okay we have been dealing with his works from our UG classes so uh, I think there is no need of uh, further explanation about his biography or other things so anyway uh, the poem was likely written in uh, the 1590s okay so uh, though it was not published until 1609 okay okay like many of shakespeare's sonnets the poem restless with the nature of beauty uh, and with the capacity of poetry to represent that beauty okay. like many of shakespeare's sonnets shakespeare's sonnets the poem wrestles with the nature of beauty the beauty the nature and with the capacity of poetry to represent that beauty uh, they have beauty and nature no kurche pare the de polatende adine e poetry le in the in the capacity at the of in the other represent a j in the beauty time death and the other caring of care other than a work right to go to the other okay so uh, praising an anonymous person usually uh, believed to be a young man okay so Young man or young woman, okay. Anyway, uh, poetry la and dress either the red or even side of the way. Another, uh, I poetry parade than the other direct title parade la, but uh, there is an anonymous person and usually believed to be a young man or young woman, okay. Said, uh, then the poem tries out a number of cliched metaphors and similes. And finds each of them wanting. Upon uh, or about a metaphors, similes, okay, your poetry, and okay, upon cliche and the very uh, continuous item Shakespearean sonnet, a little card in the uh, type of metaphors and similes, okay, and you say the trilla thing, you know, but it uh, really need in this poetry, okay, uh, and it then uh, develops a highly original and unusual simile. The young man's beauty can be best expressed by comparing him uh, to the poem itself. So, this is a young man. 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 Okay. So, Anyway, this is poetry. Uh, the young man's beauty can be best expressed by comparing him to the poem itself. That is poem. That is why this poetry is the beauty of the young man. Compare the young man. And the uh, young beauty is compare the young man. This is poetry. So, uh, I will just say that 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 I will just say that
hath all two shores a date sometime too hot the eye of heaven shines and often is his gold complexion dimmed and every fair from fair sometime declines by chance or by chance or nature's changing course untrimmed but thy eternal summer shall not fade nor lose possession of that fair thou owest nor shall death brag you wanderest in his shade when in eternal lines to time thou growest as long as men can breath or eyes can see so long lives his so long lives this and this give life to thee so this is the sonnet after uh, going through the summary of these lines we will uh, discuss the critical analysis okay so the first line uh, shall i compare these to a summer's day endha parayunnathu njan ninne ee oru summer's day aayittu nu compare cheyidotte shall i compare valare humble aayittu valare respect odu kooditaanu aa anonymous aayittulla vyaktiyoda adhegam chodikkunnathu shall i compare these two is summer's day ningale summer's day aayittu njan onnu compare cheyidotte should i compare to a summer's day though art more lovely and more temperate appo endana adhegathinte ദോ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നീ യു എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ യു അല്ലെങ്കിൽ നീ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല നമ്മളുടെ ഷെക്സ്പീരിയൻ ഇറയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയാണ് ദോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദോ ആർട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കല അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ആട് നീ വളരെ എന്താണ് ലൗലിയർ ആണ് ആൻഡ് മോർ ടെമ്പറേറ്റ് ടെമ്പറേറ്റ് എന്താ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഇളം എന്നൊക്കെ പറയില്ല മൈൽഡ് വളരെ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ വളരെ ആ ഒരു അനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് വളരെ ലൗലിയർ ആണ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് സോ മൈൽഡ് ഓക്കെ ടെമ്പറേറ്റ് എന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈൽഡ് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ ആൻഡ് റഫ് വിൻസ് ഡു ഷേക്ക് ദി ഡാർലിംഗ് ബൺസ് ഓഫ് മെയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ മെയ് റഫ് വിൻ ഷേക്ക് ദി ഡെലിക്കേറ്റ് ഫ്ലവർ ബൺസ് അതായത് പിന്നെ മെയിലുള്ള വിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റഫ് വിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേ ബി ആ ഫ്ലവേഴ്സിനെ ഡെലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡെലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് സമ്മേഴ്സ് ലീസ് ഹാത്ത് ഓൾ ടു ഷോർട്ട് എ ഡേറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ അതായത് സമ്മർ ടൈമിൽ ഓർ ആ ഒരു സമ്മർ ടൈമിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ടു ഷോർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതായത് summer's lease hath all too short and date adayid summer inde kaala alleki ayine oru chood aa summer inde chood ennu parayunnathu valare short aanu okay adu chalappo endha irundu aa oru mail illa aa oru varanda kaatu or mail illa wind irundu aa flower buds ne venengi delicate cheyam or adine pinne shake cheyam ennu parayunnathu pakshe sometimes the sun uh, sometimes too hot the eye of heaven shines eye of heaven endu parayanad endha eye of heaven endu adond uddeshikkunnathu the sun yana suryane yana uddeshikkunnathu to so summer ne samayath endana suryan chalapa bayangara hot aayittu nikkayirikku le bayangara temperature aayirikku aa samayath and he says that sometimes the sun the eye of heaven is too hot bayangara hot aayirikkum and and often uh, often is his gold complexion dimmed appo endana മേ ബി ആൻഡ് ഹിസ് ഗോൾഡൻ ഫേസ് ഈസ് ഓഫൺ ഡിംഡ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ അതായത് ഈ ബിലാവിഡിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ഫേസ് എന്താവും ഈ ഒരു സമ്മറിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് മേ ബി ഡിം ആവാം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഫോൾസ് എവേ ഫ്രം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീപ്പിൾ എന്താണ് വ്യക്തികൾ അതായത് ആൻഡ് എവറി ഫെയർ ഫ്രം ഫെയർ സംടൈം ഡിക്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആൻഡ് എവറി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫേസസ് വിൽ എവേ ഫോൾസ് എവേ ഫ്രം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ 
എല്ലാ ആളുകളുടെയും സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ ഡിം ആവും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഹോട്ട് ഓഫ് സൺ ഓർ ഐ ഓഫ് ഹെവൻ അപ്പം ആ ഒരു ഫെയർനെസ് എന്താവാം മേ ബി ഡിക്ലൈൻ ആവാം ബട്ട് ബൈ ചാൻസ് ഓർ നേച്ചേഴ്സ് ചേഞ്ചിങ് കോൾസ് അൺ ട്രീംഡ് ബട്ട് ദൈ എച്ചേണൽ സമർ ഷാൽ നോട്ട് ഫെയിൽ അതായത് ഏതാണ് സ്ട്രൈബ്ഡ് ബൈ ചാൻസ് ഓർ നേച്ചർ ചേഞ്ചിങ് കോൾസ് അതായത് ഈ ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ചിങ് കോഴ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതായത് ആളുകളുടെ സൗന്ദര്യം പോയാലും എന്താ അവിടെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ബഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡിക്ലൈൻ സംഭവിച്ചാലും ഫെയർ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഫേസിന് എന്തെങ്കിലും ഡിക്ലൈൻ സംഭവിച്ചാലും ബട്ട് യു ആർ എറ്റേണൽ സമർ വിൽ നോട്ട് ഫെയ്ഡ് അതായത് ഈ പറയുന്ന എനോണിമസ് വ്യക്തിയുടെ സൗന്ദര്യം ഒരിക്കലും ഫെയ്ഡ് ആവില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ വരുന്നത് നോർ ലോസ് പൊസഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫയർ ദോ ഓസ്റ്റ് നോർ ഷോൾ ഡെത്ത് ബ്രാക്ക് ദോ വണ്ടർലസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഷെയ്ഡ് വെൻ ഇൻ എറ്റേണൽ ലൈൻസ് ടു ടൈം ദോ ഗ്രോസ്റ്റ് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസഷൻ അതായത് ആ ബ്യൂട്ടീനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേർട്ടിക്കൽ വ്യക്തിയുടെ ബ്യൂട്ടീനെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ആ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതായത് അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരാൾക്ക് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് പോലും മരണത്തിന് പോലും അതിനെ പിന്നെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടീനെ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി വർണ്ണിക്കുന്നത് ആൻഡ് വെൻ യു ലിവ് ഇൻ എറ്റേണൽ ലൈൻസ് അതായത് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് സോ ലോങ് അസ് മെൻ ക്യാൻ ബ്രെത്ത് ഓർ ഐസ് ക്യാൻ സി സോ ലോങ് ലിവ്സ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഗിവ് ലൈഫ് ടു ദി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആ രണ്ട് ലൈൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അനോട്ടേഷനൊക്കെ കൂടുതലും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് കാരണം അതിലെന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എറ്റേണൽ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ടൈം ഓർ ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് ദ ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത് സമയത്തിന് അതീതമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അസ് ലോങ് ആസ് മെൻ ബ്രെത്ത് ഓർ ഹാവ് ഐസ് ടു സി as long as this on it lives it will give life to you adayidu aalukale jeev ore vyakti ore aalukalum shwasam edukka i mean avarude maranam vare alagi avarku etra kaalathollu avarude eyesight avarku kaanan kaliyo alagi avarku shwasikkan kaliyo athreyum kaalam adhe ee ore vyaktiyude beauty endavu aalukale prashamsichu kondirikkum adu pole thanne ഈ സോണറ്റ് ഈ സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാലം ഈ സോണറ്റ് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ പ്രചാരത്തിലിരിക്കും അത്രയും കാലം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർണ്ണിക്കും ഈവൻ ആ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയെ ആളുകൾ ഓർക്കും ആൻഡ് ആ ഒരു സോണറ്റിലൂടെ അവർക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പം ആ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു പോയാലും ഈ ഒരു സോണറ്റ് എത്ര കാലത്തോളം ഈ ലോകത്തുണ്ടോ അത്രയും കാലം ആളുകൾ ഈ സോണറ്റിലൂടെ ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവൻ നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൈഫ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ലോങ് ലീവ്സ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഗീവ്സ് ലൈഫ് ടു ദി ഓക്കെ എത്ര കാലം ഈ സോണറ്റ് ആളുകളുടെ ഇടയിലുണ്ടോ അത്രയും ആ ഒരു സോണറ്റിലൂടെ പിന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദി സമ്മറി ഓഫ് ദി ഫോം ഇനി ഇതിലെ തീംസ് വരുന്നത് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീമായിട്ട് വരുന്നത് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി എന്താണ് ആർട്ട് എന്ന് പറയണതും ആർട്ട് എന്ന് പറയണത് എപ്പോഴും പെർമനൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അറ്റ് ഈസ് ഇമ്മോർട്ടൽ ആണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോൺ കീറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സോണ സോറി സോണറ്റല്ല ഒരു പോയിട്രി ഉണ്ട് ഓട് ഓട് പോയിട്രീസ് ഉണ്ട് ഓ ടു എ ഗ്രേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ഉണ്ട് അതിലും ഈ ഒരു തീം വരുന്നുണ്ട് ആർട്ട് ഈസ് ഇമ്മോർട്ടൽ എന്നുള്ളൊരു തീം വരുന്നുണ്ട് സോ സോണറ്റ് എയ്റ്റീൻ ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ ലവ് ഫോം ദോ ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഫെക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് അസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് അസ് ഇറ്റ് മേ ഫോർ സീം അതായത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ലവ് പോയിട്രി ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ അതിൽ ഈ ഒരു അഫക്ഷനെ എന്ത്
ഗേൾ ഫ്രണ്ട് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ മേ ബി ഫ്രണ്ട് ആവാം ഒരു കൊളീഗ് ആവാം പാരൻസ് ആവാം ബ്രദേഴ്സ് ആവാം ആരെയാലും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബിലാവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി ആൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റഫർ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഹി ഫൈൻഡ് ദ സമ്മേഴ്സ് ഡേ ഓക്കെ സമ്മേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സണ്ണിൻ്റെ സൺ എന്ന് പറയുന്നതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സണ്ണിനേക്കാളും പിന്നെ സൺ എത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടീസിനെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്താലും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനോണിമസ് പേഴ്സൻ്റെ ബ്യൂട്ടീനെ സണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിലേറെ ഷൈനിങ് ആണ് ആർക്കും ഈ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളത് എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ എന്തിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബഡ്സ് ഓഫ് മെയ് ഓക്കെ അതായത് മെയ് മാസത്തിലുള്ള റഫ് വിൻഡിൽ പിന്നെ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ആ കാറ്റിൽ മെയ് മാസത്തിൽ മെയ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് പോയാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ വ്യക്തിയുടെ ബ്യൂട്ടീനെ എഫക്റ്റ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത് ഒരിക്കലും ഈ വ്യക്തിയുടെ ബ്യൂട്ടീനെ ഇല്ലാതാക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിട്രിയിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈനിലുണ്ടല്ലോ ദ ലോങ് സോ സോ ലോങ് അസ് മെൻ ക്യാൻ ബ്രത്ത് റൈസ് Uh, can see and so long lives this and this gives life to the and last line ile adinu valare important aitla oru role undu because it shows the power of poetry okay kaaranam ipo namukku ariya william shakespeare's works endu parayanathu adeha marichittu etreyo kaalai le 1500 kaalagattangal aanu adeha jeevichirunnathu അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് എത്ര ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടായി ഓക്കെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ പോയിട്രിയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് സോ പോയിട്രി അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പവർഫുള്ളാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോഴും അവരുടെ വർക്ക്സിലൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളതിലുള്ള ഒരുപാട് ലെസൺസ് നമ്മൾ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലോങ് ലിവ്സ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഗിവ്സ് ലൈഫ് ടു ദി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിട്ട് എത്ര കാലത്തോളം നിലനിൽക്കും അത്രയും കാലത്തോളം ഈ ഒരു ഇപ്പം ആൾ മരിച്ചു പോയാലും അതായത് ഈ പോയിട്രിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ബിലാവിഡ് മരിച്ചാലും നമ്മളിപ്പോഴും ആ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടീനെ പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ ലിവിങ് ത്രൂ ഹിസ് പോയിട്രി ഓർ ത്രൂ ഹിസ് ദീസ് ലൈൻസ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇതിൽ മേജറായിട്ട് വരുന്ന തീംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിട്രിയാണ് തോന്നുന്നത് പാരഡൈസ് സോറി പ്രൊലോഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അതിലൊരുപാട് ഡിസ്കഷൻസും അതുപോലെ നോട്ട്സൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷൻസ് ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ആൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സെം എക്സാമൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ആൻഡ് ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് പോർഷനായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ബൈ